हेलो पीपल वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्वेस्ट विल्डरनेस एंड मोर इफ यू लाइक अवर कंटेंट एंड वॉन्ट टू सी अवर फ्यूचर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन और बेल आइकन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर अवर वीडियो एज वेल दिस रियली हेल्प मोटिवेटर्स टू क्रिएट बेटर कंटेंट इन फ्यूचर द टॉपिक ऑफ टूडेज वीडियो इज द एलिमेंट्स ऑफ इंडियन जंगल so there are various types of forests in india deciduous dry deciduous moist deciduous every evergreen semi evergreen and so on so today we are not going to talk about them but instead what we are going to focus on as a forest in general how the ecosystem works how the ecosystem is maintained and sustained the forest you see in front of you it's a moist deciduous forest we took this picture from the borders of karnataka and kerala uh, somewhere around wayanad somewhere between wayanad and kurg and you can see brahmagiri mountains in the background so this is a rich lush forest as you can see and usually aap notice karenge ki national parks ya protected forest india mein jahan jahan hai aksar aap dekhenge ki usually forest valleys mein hote hain you know at the foothills of major mountains in this case you can see in the background brahmagiri hills so that's like you can call ki this forest is at the foothills of western ghats right so aise aap uti uti jate waqt you must have passed through bandipur uh, and mudumalai national park so you know pahadi chadhne se pehle ek jangal aaya right aap jim corbett jaoge to aapko आप, आपको आपको पता चलेगा कि इट्स एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय राइट तो ऐसा है कि यू नो मेजॉरिटी ऐसे थे जैसे फिक्स्ड नेशनल पार्क्स इंडिया में जहाँ भी है वो जनरली अक्सर फुट हिल्स में ही होते हैं ये आप नोटिस करना अगली बार आप कोई नेशनल पार्क्स जाओगे बट या देर आर एक्सेप्शन सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप फॉरेस्ट जो usually they are deciduous type they are they, that is an exception wo aisa nahi hote theek hai so point to be noted lekin ye jangal aisa jang jangal is tarah maintained kaise rehte aaj hum iske bare mein baat karenge so aapko agar jangal ke bare mein janna hai to dekhiye aage dekhiye hamara video you know we are going to talk about role of individual uh, key players in maintaining this ecosystem to aap bahut baar safari pe to jaate hi honge ghumne ke liye king corbett ho gaya kanha ho gaya bandhavgarh ranthambhor so these are all national parks so india has many national parks and this is a typical um, trail of a national uh, national park and uh, usually after boarding a safari vehicle you you they take you on a on a journey through these kind of uh, landscapes right okay lekin aksar hum aam tourist as a as a common tourist hum log usually dhyan nahi dete hai choti choti cheezon pe jaise samne aap dekh se to dekh sakte ho ek ant hill hai ant hill ya termite mount hai shayad lekin ye termite mount क्यों है किस लिए है आई मीन वॉट डज इट हैव एनी रोल टू प्ले इन दिस इको सिस्टम और नॉट क्या आपने इस बारे में सोचा है यूजली वी एज नॉर्मल टूरिस्ट वी आर सो एक्साइटेड एंड फोकस्ड ऑन बिग गेम साइटिंग लाइक टाइगर साइटिंग राइनो साइटिंग एलिफेंट साइटिंग एंड सो ऑन दैट वी डू नॉट नोटिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट द स्मॉल स्मॉल थिंग्स वेन दे कम टूगेदर they are the ones responsible to maintain these kind of landscape and these kind of beautiful forests that our country has so so in this today's video is going to be it's not a it's not a nature documentary or something but it is rather uh, slides of pictures unfortunately earlier you know only recently we started taking videos you know of our travels but earlier we only used to do photographies so <laughs> so th- this is a uh, 
in this video we will use our some of our photographs uh, of our travels to various national parks in India and you will see one by one uh, you know how so we are going to discuss basically about this is a polar tree we took this picture at Kanha National Park uh, as you can see the leaves are strikingly reddish in color so in a general uh, green foliage among other green trees that they, they distinguish themselves very well so that's why we thought of putting this picture okay so uh, so you know you, uh, this these trees are very common throughout Kana National Park this is a touch me not plant it's 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 found across India if you touch the leaves they shrink so this is a dahlia flower sitting on top of which is a western honeybee. So this is a common honeybee. So what is the role of a honeybee? They help in cross-pollination. They carry pollen from one flower to other. So in a way that helps in pollination of the flower via media. This is again, uh, this is the inside of a uh, hibiscus flower. These are mushrooms that grow on forest floor, especially on rotten leaves, branches and things like that. So, so this is a fairy parachute mushroom. They, are, they, they commonly grow on rotten tree branches, same like bracket fungus. Again, some mushrooms. Mushrooms basically help in converting biomaterials in the forest floor and pass the nutrition to the soil. So this in a way helps the soil to become uh, more fertile and help the trees to grow. This is a diving bell spider. We, f we generally find these around, uh, around you know, fresh water sources and they feed on insects as you know they make some, some they, they are known to get into water as well so, and they make this. So this is a sun spider. Uh, some people also call it uh, wind scorpions but they are neither a spider nor a scorpion they are just some predatory insects that dwell on land and feed on other insects so this is a golden of spider very common very big found throughout all over asia and africa this is a cricket they generally feed on juices from tree bark tongue beetles very important organism so they feed on dung the dung could be from an omnivorous animal or herbivorous animal and whatever dung they cannot eat they bury them to you know so that they they can they store them basically to eat it later so by burying and consuming dung they improve the soil quality by recycling nutrition from nutrients from you know important nutrients from dungs to the soil so basically this is called nutrient recycling and this helps to improve the soil structure they have been shown to help transform soil and make it more rehabilitable for plants to grow so a study in south africa showed that some are totally infertile soil soil inhospitable for plants to grow on such soil on such soils dung beetles were employed and it was shown to you know after years it was shown that dung beetle made the those kind of soil more rehabitable for plants to grow and so dung beetle helps afforestation as well whenever needed so very critical organism in maintaining a forest ecosystem dung beetles are found throughout asia africa except for antarctica and arctic they are found in every kind of ecosystem wherever there are forests to maintain them, to maintain the vegetation, dung beetles are super, super, super important. This is a dragonfly. Dragonflies are known for their large compound eyes. You know, they have like all vision, super, super, super accurate vision uh, because they have compound eyes. So when not adults at name stage, Basically, name stage means uh, this is an immature form of an insect. Okay, basically, Kiro Makoro Ka Bacha, So, they are aquatic insects at that stage. When adult, they are flying insects. And they are uh, insectivorous insects. I mean, dragonfly ambush and kill and eat other insects. 
this is a agama lizard specifically a peninsular rock agama the female insects this that was a female this is a male male display this kind of color during the mating season this is a bengal monitor they dwell in holes but they are predatory in nature they climb trees they eat birds this is a king cobra king cobra is the largest venomous snake in the world and they have neurotoxin venom this is a russell's viper is a kind of pit viper and um, it has hematotoxic venom this is a common uh, cobra indian cobra they call it or this indian spectacle cobra uh, this is me i often take part in snake rescues so snakes get into human settlements due to one major reason uh apna jo kuda kachra gandagi hum jo phailate hain because of that to feed on that rodents get attracted um also you know frogs come out during rainy season so in in our localities in our swimming pools in our sewage everywhere frogs come and as a result to eat them since these are predators of of such animals chuho ko khane ke liye mendak ko khane ke liye ye hamare uh, human uh, settlements mein aksar आ जाते हैं एंड एंड ऑफन दे आर किल्ड बाई सिक्योरिटी गार्ड्स इन दिस केस आई डेस्क्यूडेड बिकॉज आई फेल द सिक्योरिटी गार्ड्स मैन मिस हैंडलिंग इट एंड इट वॉज अबाउट टू गेट किल्ड सो इट वॉज रेस्क्यूड एंड लेफ्ट इन द फॉरेस्ट लेटर दिस अ मालाबार जैट स्कूल इट्स द लार्जेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड इट्स वन ऑफ अवर फेवरेट एनिमल एंड इट्स अ ब्यूटिफुल एनिमल इट्स ह्यूज इन साइज पर हैप्स बिगर दैन अ मंगूस नॉर्मल मंगूस so they are our body in nature we happen to be lucky to have a malabar giant squirrel visit our jungle uh, lodge and allow us to feed banana this is a bonnet macaque very common found throughout india this is a hanuman langur a uh, very important animal when it comes to getting us a good tiger or leopard sighting because they basically are on top of trees feeding on fruits and you will often find uh, cheetah deer uh, you know they gather uh, just uh, beneath those trees uh, expecting that the langurs will drop half it in fruits and the che- cheetah will feed on them so whenever a predator approaches the deer they 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 are able to notice it first and they give distinctive alarm calls along with after that the cheetah also gives alarm call, alarm calls this is a barking deer or indian munch tag they have very distinct calls they they resemble barking of a dog this is the most common deer of all the axis deer or the spotted deer This is a Bara singer. They were hunted to the brink of extinction, but it was Kanha National Park who was able to uh, protect them and give them shelter and bring it back from the brink of extinction. This is a male. These are females. Look at their coat color. They are blended so well with its uh, with with the with with the surroundings. It was a bit difficult to spot them, but we did spot them because of their, their movements. again some axis deer and this is samba deer the largest deer in asia so their favorite prey of the tiger this is a wild boar they feed all all sorts of things they have given us roots and so on this is the indian bison lekin iska actual naam hai gaur ise hum gaur bolte hain तो इस इसका बाइसन के साथ कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है आप इसका चमड़ी देखो कैसे चिकना चिकना लेकिन आप अमेरिकन बाइसन को देखो इट इट्स फरी यू नो और और तो और ये अमेरिकन बाइसन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होता है ताकतवर भी होता है एक नर गौर की वजन लगभग 1.5 टन तक भी हो सकता है आप इस तस्वीर को गौर से देखिए आपको कुछ गलत लग रहा है यहाँ पे 
आपको लगे तो बोलिए आप क्या आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट कमेंट सेक्शन में आप ध्यान से देखिए ये ये कान्हा नेशनल पार्क में लिया गया तस्वीर है वहाँ एक बढ़िया है गाड़ी से उतर कर तस्वीर ले रहा है ये आपको क्या लगता है ये करना चाहिए इज इट ए रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ टूरिज्म इज इट ए राइट काइंड ऑफ बिहेवियर टू पुट ऑन इन ए नेशनल पार्क इन ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अगर मानो यहाँ कोई भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाती है और ये गौर अटैक कर देता है तो आई मीन ये आप ब्लेम किसको करोगे इंसान को गौर गौर तो अपने घर में ही है जंगल में है अपने नेचुरल अपने इकोसिस्टम में है लेकिन ये गैर जमेदार आदमी गाड़ी से उतर के तस्वीर ले रहा है इट कैन दे दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट दैम सेल्फ दे कैन इजीली गेट एजिटेटेड बाई दैट आपको कैसे लगेगा अगर आपके घर में अचानक कोई सांप घुसाए आप क्या करोगे उसे मार ही दोगे ना आप थ्रेट एंड फील करोगे कम से कम इतना तो आपको थ्रेट एंड तो फील करोगे यू विल डू समथिंग टू डिफेंड योर सेल्फ तो इस टाइप का बिहेवियर बिल्कुल 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 जायज़ नहीं है इंटरनेशनल पार्क इन इंडिया एशियाटिक वाइल्ड एलिफेंट हाथी इन्हें कौन नहीं जानता तो तो हाथी बेसिकली फॉल्स अंडर स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम इट्स नोन एज पैकेडम पैकेडम अंडर पैकेडम वी हैव राइनोस हिपोपोटेबल्स एंड द वाइल्ड एलिफेंट्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका अफ्रीकन वाइल्ड एलिफेंट्स एंड इंडियन वाइल्ड एलिफेंट्स में डिफरेंस है ये थोड़े गोल मटोल कर्डली राउंड स्टैचू के होते हैं लेकिन अफ्रीकन वाइल्ड एलिफेंट्स अफ्रीकन एलिफेंट्स आर मोर ऑफ यू नो स्लिम एंड टॉल काइंड ऑफ स्टैचर के होते हैं तो तो दैट्स द डिफरेंस ये एलिफेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है एक इकोसिस्टम में जहाँ भी वो रहते हैं एलिफेंट हेल्प्स इन सीट डिस्पर्सल पेड़ पौधे फल जो भी खाते हैं तो उनके जो बीज वो जंगल के दूसरे इधर उधर जहाँ जहाँ भी ये माइग्रेट करते हैं यू नो दे आर देर दे आर वेरी देर काइंड ऑफ ट्रैवलिंग एनिमल्स दे ट्रैवल ऑल द टाइम हालांकि ओनली फीमेल्स एंड विथ यंग दे ट्रैवल दे फॉर्म हर्ज एंड ट्रैवल मेल्स आर सॉलिटरी बट इन एवर्थलेस सी डिस्पर्सल डू हैपन राइट पेड़ पौधे को बीज ये जंगल के इस कोने से उस कोने तक फैलाने में मदद करते और उन्हीं सीड्स में से नए पे नए नए पेड़ पौधे उगते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण रोल है हाथी का जो गोबर है द एलिफेंट डंग यू नो एन एंटायर चेन ऑफ इको सिस्टम बिल्ड अराउंड जस्ट द डंग ऑफ अन एलिफेंट यू नो देर आर इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन द लाइक द डंग बीटल्स एंड मैनी अदर्स दैट फीड ऑन द डंग देर आर मशरूम्स गोइंग ऑन देम टू फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड मशरूम्स देर आर ऑल्सो बर्ड्स सो दैट गैदर टू फीड ऑन द इंसेक्ट्स सो यू कैन इमेजिन एंटर फूड चेन हैपन्स अराउंड जस्ट द डंग ऑफ एलिफेंट सो हाउ इम्पोर्टेंट दिस एनिमल कैन बी राइट सो एज आई सेड मेल्स आर यूजली सॉलिटरी लीड अ सॉलिटरी लाइफ एंड दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ यू नो दे ज्वाइन विद मेन हर्ड्स व फीमेल्स एंड यंग्स ओनली ड्यूरिंग मीटिंग सीजन अदरवाइज दे मोस्टली लीड अ सॉलिटरी लाइफ ये देखिए कितना शानदार एक नर यू नो एक मेल एलिफेंट टस्कर हम इस टस्कर बोलते हैं और इस ये दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन नागार होले नेशनल पार्क दे नेम डेट एज भोगेश्वर दिस एलिफेंट इज नो मोर इट डाइट ड्यू टू ओल्ड एज वेरी रिसेंटली लास्ट मंथ अराउंड जून ऑफ ये बहुत ही शानदार हाथी था नागारोले नेशनल पार्क का एक आइकॉन हुआ करता था इट्स अ वाइल्ड एलिफेंट ये टेम्ड एलिफेंट नहीं था ये एक सॉलिटरी मेल हुआ करता था और ये अक्सर ये काबिनी नदी के किनारे पाया जाता था ये पर्टिकुलर जो टस्कर है ये देखिए कैसे ये संघर्ष कर रहा है 
विथ दैट ट्री बेसिकली ये जो नर हाथी होते हैं ये पुराने पेड़ को उखाड़ के फेंक भी देते हैं और पेड़ के पे, पेड़ को अपने यू नो दे स्क्रैप द बाक्स ऑफ द ट्री विद दे विद देर टस दैट्स 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 द यूटिलिटी ऑफ दोज टस एंड दे फीड ऑन द ट्री बाक्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग टाइम ऑफ ड्राई सीज स्पेशली एंड दैट्स वॉट दिस गाय इज डूइंग एक्चुअली वी शॉट वी टूक द पिक्चर ऑफ दिस मेल एलिफेंट uh way back 5 years back maybe i don't remember maybe around uh, why not why not wildlife sanctuary so all these are connected forest why not nagar hole bandipur mudumala they are all connected forest so the same elephant herds roam around you know depending on uh, availability of water and things like that वैसे उन दिनों ये काफ़ी समय पहले की वीडियो है ड्यूरिंग दोज टाइम्स वी डिड नॉट यूज टू टेक वीडियोस बट उस दिन पता नहीं क्या ख्याल आया पॉकेट से मोबाइल सेल फोन निकाला और वीडियो लेना चालू किया नागारोले नेशनल पार्क में है ये वीडियो लिया गया और ये काबिनी साइड नहीं है दूसरा साइड है कुर्ग कुर्ग में आता है और देखिए सड़क के उस तरफ कैसे एक जूवीनाइल एलिफेंट भाग रहा है ये बड़े डरपोक किस्म के होते हैं इन सिक्योर टाइप के होते हैं तो इनसे थोड़ा बच के रहिएगा सो देर आर टू काइंड ऑफ एलिफेंट्स दैट आर डेंजरस जूबिन एल मेल एलिफेंट्स एंड द टस्क ड्यूरिंग द मीटिंग सीजन This is a barn swallow, a very common bird. This is our national bird, the peacock. Very beautiful, male peacock. I don't remember where we took the photo. This is the Malabar Pied Hornbill. They play a very critical role in seed dispersal, especially for the fig tree. This is a vernal hanging parrot. These are not parakeets. Please note, they don't have a tail, like parakeets do, but they are related to. Uh, they all belong to the parrot family this is a pair of plum headed parakeet the males have reddish head and the females have purple head this is a bird that's commonly found in all gardens the red whiskered bulbul gardens as well as forests this is the rufous tree pie people also call it the toothpick bird and there is an interesting story to it this is the indian roller very common bird this is the racket tail drongo this is the red nap blue monarch and this is the oriental white eye this is the cheek of a crested serpent eagle and this is a adult crested serpent eagle this is a brown fishing owl i remember we took it at nagarhole this is a this is a kite this is a woolly necked a stork this is the indian grey mongoose and this is the jackal it's a predator as well as a scavenger you know this is a dhol the indian wild dog dhol this is the we all know what it is it's a leopard tendua theek hai ye hai sher the asiatic lion and ye to kya hai aap sab jante hain bag the tiger the bengal tiger and uh, these photographs were taken mostly at kanha as far as i remember and kya shaata tiger sighting tha this was a meal in its prime at kanha Tiger Reserve, Mukti Zone. I won't reveal the exact location, but yeah, it was a fantastic sighting. It was a huge tiger in its prime. Or tiger ka jo role hota hai ek ecosystem mein, wo to aap samajh hi sakte ho. These are apex predators, and the apex predators keep check. help check the population of herbivores you know a forest without apex predators like a tiger a forest can easily be overgrazed you know a victim of overgrazing by her herbivores so it's very important to keep check keep a check on the number of herbivores like especially the axis deer who breed very fast so if their populations are not kept in check overgrazing can degrade a forest
if you like contents like this uh, please like our video share with your friends who may like contents like these and please subscribe to our channel to get more regular updates uh, on whatever we happen to document wherever we go thanks for watching this video thank you